నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం అదుపు తప్పిన తమ్మినేని రాజధాని రైతులపై పడ్డాడు ఈ రోజున స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం రాజ్యాంగ పదవిలో ఉండి అత్యంత గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇప్పటికే అతను ఎన్నిసార్లు బూతులు రకరకాలైనటువంటి నీచమైనటువంటి భాషని ప్రయోగించాడో మనకు తెలిసిన విషయమే అనుభవంలో ఉన్నది కానీ ఈ రోజున అతను అదుపు తప్పిన గొడ్డు పంట చేలో పడి నాశనం చేసినట్టుగా తమ్మినేని గారు కూడా అదుపు తప్పి రాజధాని రైతులను ఈ రోజు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటూ చాలా విచిత్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేశాడు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళేం చేస్తారు చల్ చల్ చంద్రబాబు తమాషాలు చేస్తున్నాడు మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కష్టాలు పట్టవా మా వాళ్ళ ఆకలి మంటలు మీకు కనపట్టలేదా అవసరమైతే సిక్కోలు టు సీమ ఉద్యమం చేస్తా అంటే సిక్కోలు టు సీమ అంటే శ్రీకాకుళం నుంచి రాయలసీమ దాకా అని ఆయన అర్థం మరి ఈయన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉండి మరి శ్రీకాకుళం ఇంట్లో ఈ రోజు కూడా ఆకలి మంటలు ఉన్నాయి అంటే మరి కారణం ఎవరు ఈయన ఎన్టీఆర్ క్యాబినెట్ లోను చంద్రబాబు క్యాబినెట్ లోను మంత్రిగా కూడా గతంలో పనిచేసి ఇప్పటికి రెండు మూడు పార్టీలు కూడా మారి ఈ రోజున మరి హఠాత్తుగా ఏదో ఒక అదృష్టం కలిసి వచ్చి గెలిచి అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయినటువంటి వ్యక్తి గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానంలో ఉండి చేయకూడని పనులు మొత్తం వరుసగా చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అసెంబ్లీలో నిద్రపోతున్నాడు అసెంబ్లీలో వాడకూడని భాష వాడుతున్నాడు ప్రతిపక్ష సభ్యుల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు సవాళ్లు విసురుతున్నాడు సలహాలు ఇస్తున్నాడు ఇవన్నీ కాకుండా మరి ఆయన శ్రీకాకుళం వెళ్ళినప్పుడల్లా నేను స్పీకర్ కంటే ముందు శాసనసభ్యుడిని నేను రాజకీయ నాయకుడిని నేను ఎందుకు మాట్లాడకూడదంటూ మరి కోన్ కిస్కా గొట్టంగాళ్ళని మరి రకరకాలైనటువంటి బట్టలోడు దీపిస్తానని చెప్పి మరి అట్లాగే రాజకీయ లంజత్వాలు చేస్తున్నారని బూతు మాటలు కూడా వాడి ఇప్పటికే ఆయన ప్రసిద్ధి చెందాడు ఈ ప్రసిద్ధి చెందడంతో పాటు ఈ రోజున ఆయన అమరావతి ప్రాంతాన్ని అక్కడేముంది ఎడారి నేను వెళుతుంటే అంత ఎడారి కనిపిస్తుంది అంటున్నాడు మరి ఆయనకి ఒకవేళ చత్వారం ఉంటే మరి ఆయన ఏదైనా వైద్యుడి చూపించుకోవాలి కానీ మరి అమరావతిని ఎడారి అని చెప్పి మరి సంబోధిస్తే మరి మూడు పంటలు పండించుకుంటున్న పొలాలని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చి ఈ రోజున పాడుబెట్టి దురుద్దేశంతో పాడు చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ఆయన ఉండి దీనికి బాధ్యత వహించాల్సిన వ్యక్తి అయినటువంటి వాడు ఎడారని సంబోధించడమే కాకుండా ఈ రోజున అక్కడ సర్వస్వం కోల్పోయి కడుపు మండి ఆవేదనతో రగిలిపోతున్నటువంటి రైతుల్ని పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అని పిలుస్తున్నాడు అంటే అసలు మరి ఈయన అసలు పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అనే పదానికి అర్థం తెలుసా లేకపోతే మరి ఏదో ఆయన అందరూ వాడుతున్నారు నేను కూడా వాడాలని అనుకుంటున్నారా మరి ఈయన ఉత్తరాంధ్ర కోసం ఉద్యమం చేసే వ్యక్తి మరి ఉత్తరాంధ్రలో ఈ రోజున మరి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మరి ఈ రోజున ఆకలి మంటలు ఉన్నాయి అంటే మరి ఇంతకాలం ఆయన ఈ ఆకలి మంటలను తీర్చలేనందుకు ఆయన సిగ్గుపడవద్దా పైగా రాయలసీమ వరకు ఆయన ఉద్యమం చేస్తాడా అంటే రాయలసీమ ఆయన జిల్లా పక్కనే ఉందనుకుంటున్నాడా మధ్యలో ఏడు కోస్తా జిల్లాలు దాటి వెళ్ళాలి మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన అసలు అదుపు లేకుండా ఈ రోజున మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇది కేవలం శ్రీకాకుళం మీద ఉత్తరాంధ్ర మీద ప్రేమతో అని అనుకుంటే మరి ఎవరు అనుకునేంత పొరపాటు ఎవరు చేయటం లేదు కేవలం తన నాయకుడు తన అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డిని సంతోష పెట్టడం కోసం ఆయన్ని మెప్పు పొందడం కోసమే ఈ రోజు ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేశాడు కానీ నిజంగా ఉత్తరాంధ్రపై అతనికి ఒక ప్రేమ ఉందనుకుంటే పొరపాటే మరి అతనితో పాటే పక్కనే మరి మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ అనబడే మొత్తం శెట్టి శ్రీనివాసరావు కూడా ఈ రోజున మరి అమరావతిని మార్చకపోతే ఉద్యమం చేస్తాను మరి ఉత్తరాంధ్రలో ఉద్యమం వస్తుంది అమరావతిని మార్చి తీరాల్సిందే మరి ఉత్తరాంధ్ర రాజధాని కాదు అని చెప్పే ధైర్యం మీకుందా అని చెప్పి మరి ఏదైతే మరి ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రేపేలా జగన్మోహన్ రెడ్డి మూడు మొక్కల రాజధాని ప్రతిపాదించాడో దానికి అనుగుణంగానే ఈ మంత్రులు స్పీకర్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి ధైర్యం ఉందా ఈ రోజున ఎక్కడికి వచ్చి అమరావతి రాజధాని కానే కాదు అని చెప్పడానికి అని అడిగితే దానికి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పలేరు మరి ఈ విధంగా అసలు భాష మీద అదుపు లేకుండా మరి ఈ రోజున ఈ మంత్రివర్గం మొత్తం ఇలా ఉంటే కనీసం గౌరవప్రదమైనటువంటి శాసనసభను నడిపించవలసినటువంటి వ్యక్తి రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నటువంటి స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం కూడా ఈ రోజున అదుపు తప్పిపోయి మరి అదుపు తప్పిన గొడ్డు చేలో పడి పంటని నాశనం చేసినట్టుగా ఆయన కూడా తమ్మి తగిన మరి సీతారాం లాగా ఈ రోజున మరి అదుపు తప్పి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఈ విధమైనటువంటి బూతు మాటలతో పాటు సహా అవమానపరిచే విధంగా మరి రాజధాని రైతులను పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటే ఇప్పటికే పెయిడ్ ఆర్టిస్టులను సంబోధించిన వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఎంతటి ఈ ఇది అవమానాలకి గురయ్యారో 
మరి వాళ్ళని ప్రజలు ఎంత చేదరించుకుంటున్నారో అసహించుకుంటున్నారో కనీసం తెలియని కూడా స్థితిలో ఈ రోజున అసెంబ్లీ స్పీకర్ స్థానంలో కూర్చొని నిద్రపోతున్న తమ్మినేని సీతారాం ఫోటో ఎంత వైరల్ అయ్యిందో ఎంతమంది చూసి నవ్వుకుంటున్నారో కనీసం ఆ ఆలోచన కూడా లేకుండా తను మరి ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు పబ్లిక్గా ఆయన మీడియా ముందు చేస్తున్నాడు అంటే మరి స్పీకర్ స్థానంలో ఒక్కరోజు కూడా ఉండటానికి తగినటువంటి వ్యక్తి అతను మరి స్పీకర్ స్థానానికి ఒక గౌరవాన్ని దిగజార్చిపోయినటువంటి వ్యక్తి మరొక విషయం తమ్మినేని సీతారామ్కి ఇక్కడ మనం గుర్తు చేయవలసింది ఏంటంటే శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికై ఆ తర్వాత వెంటనే స్పీకర్గా ఎన్నికైన వ్యక్తులందరూ మరి దాదాపుగా ఏడెనిమిది అసెంబ్లీలకి వరుసగా గతం నుంచి చూసుకుంటా వస్తే కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు ఆ తర్వాత ఓడిపోవడమే కాదు సరికదా రాజకీయ జీవితాలు కూడా లేవు మరి గతంలో మరి కోడల శివప్రసాదరావు గారు పంతొమ్మిదిలో ఓడిపోయారు ఆ తర్వాత ఆయన చనిపోయారు దాని ముందు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు స్పీకర్ నుంచి దిగొచ్చి మళ్ళీ పంతొమ్మిదిలో ఓడిపోయారు రాజకీయ జీవితానికి ఒక రకంగా సన్యాసత్వం లాగా ఉన్నారు ఈ విధంగా చూస్తే కేఆర్ సురేష్ రెడ్డి మరి శ్రీపాద మొత్తం అందరూ కూడా ఎంతమందిని చూసినప్పటికి కూడా మరి స్పీకర్గా ఈ రోజున తమ్మినేని సీతారాం కూడా రేపు అదే పరిస్థితి రాజకీయ సన్యాసం పుచ్చుకోవాల్సిన స్థితిలోకి ప్రస్తుతం ఆయన స్పీకర్ స్థానంలో కూర్చొని దానికోసం ఎదురు చూడాల్సినటువంటి ఒక మరి సాంప్రదాయం వస్తూ ఉంది ఆ విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేసుకోకుండా మరి ఈ రోజు నేనేదో భారతదేశంలో అత్యున్నతమైనటువంటి రాష్ట్రపతి పదవిలో ఉన్నంత మాదిరిగా కూడా మరి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఒక సర్వాధికారి లాగా నేనేం మాట్లాడినా చెల్లుతుంది నన్ను ఎవరు అడ్డుకుంటారు సమీక్షలు చేయకుండా స్పీకర్గా ఉంటే సమీక్షలు చేయకూడదా అని చెప్పి వ్యక్తి స్పీకర్గా ప్రభుత్వానికి కొన్ని ఆదేశాలు ఇవ్వగలిగిన స్థాయిలో ఉన్నానన్న సంగతి మర్చిపోయి మరి అతను తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి జంప్ అయినటువంటి వల్లభనేని వంశీ అంశంలో కూడా అతనికి సంబంధం లేకుండా అనేక వ్యాఖ్యలు చేశాడు మా పార్టీలోకి రావాలంటే ఎవరైనా రిజైన్ చేసి రావాల్సిందేనని చెప్పి చెప్తూ మరి ఆయనకి ఏ సంబంధం లేనటువంటి రాజకీయ పరమైనటువంటి వ్యవహారాలు కూడా మాట్లాడుతూ ఈ రోజున కేవలం అతను జగన్కి ఒక భృత్యుడు లాగా ఒక బంటులాగా మరి ఆయన్ని మెప్పించటానికో ఆయన్ని ఉబ్బించటానికో లేక కేవలం ఆయన దగ్గర నుంచి మార్కులు కొట్టేయడానికో ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ తాను మరీ రోజు రోజుకు దిగజారిపోతూ మరి తన స్థాయికి ఏమాత్రం స్థాయి లేకుండా చేసుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజున తమ్మినేని సీతారామ్ అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం వెనకాడాల్సిన పని లేదు అతను ఈ విధంగా రోజు రోజుకి మరి ప్రజలంతా అసహించుకుంటూ ఓ పక్కన సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై విపరీతమైనటువంటి దుష్ప్రచారం కూడా జరుగుతూ ఉన్న సమయంలో మరి ఇటువంటి ప్రచారం జరగటానికి తానే స్వయంగా కారణం అన్న మరి విషయం కూడా ఆయన మర్చిపోయి మరుసటి రోజు మరింతగా ఇది దీనివల్ల నేను పాపులర్ అవుతున్నాను అనుకుంటున్నాడో ఏమో మరి ఆయన మరింతగా రెచ్చిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నాడు పైగా ఈ రోజున ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడిని తిట్టడం జగన్మోహన్ రెడ్డిని పొగట్టడం ఈ రెండు అంశాల్లో ఆయన మహదానందం పొందుతున్నట్టు కూడా ఉంది మరి చంద్రబాబుని తిట్టినందువల్ల ఈ రోజున ఆయనకు వచ్చేది లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పొగిడినందువల్ల ఇప్పుడు ఉన్న స్థానం కంటే ఇంకా పైకి ఎగబాకేది లేదు మరి ఇటువంటి స్థితిలో అతని సీనియారిటీని చూసి మంత్రి పదవి ఇవ్వడం ఇష్టం లేని జగన్మోహన్ రెడ్డి అతని స్పీకర్ స్థానంలో పడవేశాడు అనేది అతనికి ఈ రోజు కూడా అర్థం కావటలేదు మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏదో నాకు గొప్ప పదవి లభించింది అన్న ఉద్దేశాన్ని కూడా మరి ఆ గొప్పతనాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయకుండా ఈ రోజున మరి బూతులతో సహా అత్యంత వివాదాస్పదమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ మరి శాసనసభలో శాసనాలు చేయవలసినటువంటి ఒక పెద్ద ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి అధ్యక్షుడిగా ఉండి అమరావతిని ఎడారని వాళ్ళని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులని మరి ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని కోన్కిస్గా గొట్టంగాళ్ళని మరి వాళ్ళ బట్టలు ఓడదీస్తానని చెప్పి మరి బట్టలు ఓడదీసి ఆయన ఏం చేస్తారో తెలియదు కానీ మరి ఇలా ఇటువంటి చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలన్నీ ఒక వీధి భాష వీధుల్లో మరి రౌడీల స్థాయిలు వా వ్యక్తులు తిట్టుకునేటప్పుడు వచ్చే భాషను కూడా ఆయన మరి ఒక శాసనసభ్యుడిగా మరి అలాగే స్పీకర్గా కూడా వాడుతున్నారంటే ఆయన కనీసం మరి నేనేం మాట్లాడుతున్నాననే స్పర్శ జ్ఞానం కూడా లేకుండా ఆయన మాట్లాడుతున్నారనేది మాత్రం సుస్పష్టం ఇటువంటి వ్యక్తి స్పీకర్గా ఉండటానికి అనర్హుడు మరి ఈ సందర్భంలోనే ఇప్పటికే స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అనేక వివాదాస్పదమైన అంశాలకి తావివ్వటం వివాదాస్పదమైనటువంటి ప్రవర్తనలు కలిగి ఉండటం వివాదాస్పదంగా మాట్లాడటం వీటన్నిటిపైన మరి రాజ్యాంగ పరంగా ఏదైనా ఒక రకమైన నిషేధం కానీ లేక ఒక క్రమశిక్షణ చర్యలు కానీ ఏదైనా పెట్టవలసిన ఉన్న పరిస్థితులు తమ్మినేని సీతారాం లాంటి వాళ్ళని చూసిన తర్వాత స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది వీళ్ళకి మరి నియమ నిబంధనలు ఏమీ లేకపోవడం 
మరి వాళ్ళకి దాదాపుగా మ్యాజిస్ట్రేట్కి జడ్జికి ఉన్నటువంటి అధికారాలు మరి స్పీకర్కి ఉండటం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక విధమైనటువంటి గర్వంతో కూడా ఇటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు తమకున్నటువంటి అధికారాలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు అనేది కూడా మరి తమ్మినేని సీతారామన్ ఈరోజు తమ్మిదేగని సీతారామని సోషల్ మీడియాలో కొందరు వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉంటే మరి ఆయన స్పీకర్గా మన రాష్ట్రానికి అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్నాడన్న విషయం గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది ఇదే ఈరోజు కొండబద్దం